respected viewers like us subscribers and dear students today we are going to start a new topic of tense of uh, english language uh, tense ek aisa subject hai jisko sabhi seekhna chahte hain janna chahte hain karan ye hai ki hum hindi bhashi pradesh se hain aur english ka aaj ke samay mein bahut bol wala hai english jisko aati hai wo ek acha gyani mana jata hai to mere hisab se bhi jo language hai that is just a source to convey our messages nothing else इससे ज्यादा कुछ नहीं लेकिन अपना मैसेज कन्वे करना इज वेरी इंपॉर्टेंट और अगर हम इफेक्टिवली अपना मैसेज कन्वे कर पाते हैं दूसरों को बता पाते हैं जो कि भाषा की परिभाषा भी होती है कि वह साधन है भाषा को साधन कहा जाता है ना कि लक्ष्य एम भाषा को एम नहीं कहा जाता लेकिन कई बार हम उसे एम बना लेते हैं क्योंकि उसके बिना हमारा काम नहीं चल रहा होता ये मेन प्रॉब्लम है हम इंडियंस की कि अंग्रेज चले गए अंग्रेजी छोड़ गए हमें जैसा हम कई बार बोल भी देते हैं डे टू डे लाइफ में तो मैं अपना टॉपिक सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब कर रेड कलर का बटन है प्लीज आप उसे दबा दीजिए साथ में जो बेल बनी हुई है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का आपको सबसे पहले पता चल सके और अगर आपने इसे देखकर पसंद किया तो प्लीज इसे लाइक भी कर दीजिए नहीं किया तो डिसलाइक भी कर सकते हैं और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा अगर कोई प्रॉब्लम लगी या आपकी कोई और वैसे प्रॉब्लम है या इस वीडियो में आपको कोई दिक्कत लगी कोई बात ठीक नहीं लगी तो प्लीज 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 कमेंट करके जरूर बताइए आपका सब्सक्राइब करना व्यू देना कमेंट करना हमारे इस न्यू ग्रोइंग चैनल के लिए बहुत बहुत वैल्यू रखता है सो प्लीज कीप वॉचिंग एंड अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए थैंक यू अब हम स्टार्ट करते हैं टेंस टेंस का मतलब होता है काल यानी कि समय टेंस को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट जो इस समय चल रहा है पास्ट जो हो चुका है बीत चुका है फ्यूचर जो आने वाला है इनके हम आगे चार चार पार्ट्स करते हैं सिंपली सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस क्लियर उसी तरह से पास्ट टेंस को भी सिंपल पास्ट पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस क्लियर थर्ड है फ्यूचर जो कि आने वाला है विल शेल से रिलेटेड फ्यूचर सिंपल टेंस फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आई होप कि ये बारह आपको क्लियर हो चुके होंगे इन बारह को क्लियर करने के बाद मैं आपको आगे बताती हूं कैसे होगा आ, सबसे पहले हम करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस मीन्स कि इसमें हिंदी में जैसे हम वाक्य करते हैं ता है ती है ते हैं अभी जो आपको बताई जा रही है इंग्लिश वो एक बेसिक लैंग्वेज के हिसाब से बता रहे हैं छोटे छोटे सेंटेंसेस आपको करने हैं छोटे छोटे सेंटेंस जब हम कर लेंगे तो बड़े सेंटेंस उसके आधार पे आ जाएंगे क्योंकि बड़े सेंटेंस को थोड़ा तोड़ मरोड़ कर छोटा बनाया जाता है फिर उसकी ट्रांसलेशन की जाती है ये टेंस जो आपको करवाए जा रहे हैं ट्रांसलेशन के हिसाब से करवाए जा रहे हैं ओके अब हम करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो है जो डिस्क्राइब करता है ये क्या डिस्क्राइब करता है एक तो सिंपल होता है ओके समथिंग परमानेंट जो कि परमानेंट ये गलत हो गया सॉरी स्पेलिंग इसकी हम करेक्ट कर लेंगे एक हैबिचुअल एक्शन जैसे वो डेली एक्सरसाइज करता है ही टेक्स एक्सरसाइज डेली जनरल ट्रुथ्स जो होते हैं उन्हें ये चार चीजें इसमें होती हैं वाक्य के पीछे अगर हिंदी में किया जाए कि वह करता है करते हैं करती हैं क्लियर ता है ती है ते हैं वाले वाक्य को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में काउंट करते हैं आई होप यहां तक समझ आ गया होगा नहीं आया तो एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा हाँ एक बात और है इसमें एस या ई एस यूज होता है एस या ई एस यूज होता है किस आधार पे होता है जो सिंगल है उसके लिए एस या ई एस यूज होगा जो प्लूरल है उसके लिए नहीं यूज होगा बहुवचन के लिए नहीं यूज होता यहाँ लिखा भी हुआ है लेकिन आई मतलब मैं एक तरह से सिंगल है किंतु आई के साथ भी एस या ई एस नहीं लगता ही शीट नेम ऑफ द पर्सन के साथ एस या ई एस लगेगा आई वी यू दे के साथ नहीं लगेगा ठीक है एग्जाम्पल लॉइंस रोर शेर गर्जते हैं अ लॉइन रोर्स एक शेर गर्जता है अ हो गया ही शी इट नेम ऑफ द पर्सन तो अ लग गया एक है एक वचन है तो रोज एस आ गया एनिमल्स ब्रीद एनिमल्स ब्रीद लुक स्टूडेंट्स लॉइन रोर्स एक लॉइन है तो वो रोर्स एस या एस लगेगा एवरी वन ब्रीद एस या एस लगेगा गर्ल्स वीप बहुवचन हो गया तो वीप नो एस आई एस ही शीट नेम ऑफ द पर्सन के साथ हम वीप्स एस आई एस लगाते हैं जैसे यहाँ एनिमल्स है ये बहुवचन है तो ब्रीड लॉइन रोर बहुत सारे लॉइन है तो वो दहाड़ रहे हैं ओके बर्ड्स फ्लाई और बर्ड फ्लाइज रूल ऑफ एस आई एस और नॉट एस आई एस क्या अभी बताया भी आपको कि सिंगल के लिए एस आई एस यूज होगा 
और बहुवचन के लिए प्लूरल के लिए यूज नहीं होगा अब आप कहेंगे कि आई तो एक तरह से सिंगल है लेकिन आई के साथ हमेशा ही एस या एस नहीं लगता ही गोज आई गो यू गो दे गो आई बी यू दे के साथ गो लगेगा ही शीट नेम ऑफ द पर्सन के साथ एस या एस क्लियर अब इसी का अगर हमने नेगेटिव बनाना है तो डू या डज का यूज होगा सेम बात है डू यूज होगा एस या एस सिंगल ही शीट नेम ऑफ द पर्सन के साथ यूज होगा ही डज नॉट वर्क नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा ही डज नॉट वर्क यू डोंट वर्क आई डोंट वर्क दे डोंट वर्क उसी तरह से डज नॉट डज नॉट ही शीट के साथ शी डजेंट वर्क हम इसको डजेंट लिख देते हैं डी ओ एन टी डजेंट वर्क क्लियर अब हम करेंगे इसी के सिंपल के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज में हम कैसे इसे यूज करेंगे ध्यान से देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज क्या वाले वाक्य डू डज तो आगे लगा देंगे डू डज तो उन्हीं के साथ यूज होगा बस इनको आगे करना है डज ही को डू दे गो और क्या और नहीं वाले वाक्य है डज ही नॉट गो डू दे नॉट गो सिंपल क्लियर हो गया आपको यहां तक हमारा जो था सिंपल प्रेजेंटेंस था अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आई है तो प्लीज कमेंट करके बताइए हम आपको जरूर से जरूर उसी कमेंट पर रिस्पॉन्स देंगे या आपको अगर नंबर होगा तो हम आपको कांटेक्ट करके भी रिस्पॉन्स देंगे अब हम इसी के कुछ एग्जाम्पल करते हैं मैं आपको पसंद करता हूं या करती हूं आई लाइक यू दोनों में सेम ही होता है आई मैं आपको पसंद नहीं करता हूं नहीं वाले वाक्य में नेगेटिव में आई डोंट लाइक यू क्या मैं आपको पसंद करता हूं डू आई लाइक यू एंड फोर्थ क्या मैं आपको पसंद नहीं करता या करती हूं डू आई नॉट लाइक यू सिंपल अब आपके लिए एक्सरसाइज है प्लीज आप अपने कॉपी पेन वैसे भी जब हम करवाते हैं आपको काम तो आप अपने कॉपी पेन निकाल के रखा कीजिए ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे और आप एग्जाम्पल को अच्छे से अपनी कॉपी पर लिख सकें ये इंग्लिश के टेंसेज बिगनर्स के लिए कराए जा रहे हैं स्पेशली जो हिंदी ही बोलते हैं उनके लिए करवाए जा रहे हैं जिनको इंग्लिश में थोड़ी ज्यादा परेशानी है जो आगे करते हैं उनको इंग्लिश टू तो इंग्लिश ही टेंसेस करवाए जाएंगे जो आगे आगे हम वीडियोस बनाएंगे जिनको इंग्लिश अच्छे से आती है उनके लिए ग्रामर के टॉपिक्स उठाए जाएंगे तो ये स्टार्टिंग है आई हेट यू अब आपने इसको अगर नेगेटिव बनाना है तो आई डोंट हेट यू अगर आपने इसको इंटेरोगेटिव uh, बनाना है तो डू आई हेट यू क्वेश्चन मार्क लग जाएगा कभी कभी क्या होता है क्या नहीं लगा होता है और फिर भी उसके पीछे क्वेश्चन मार्क लगता है जैसे हिंदी में हम करते हैं आप मुझे पसंद करते हैं ये सेंटेंस बोलने की सेंस पे डिपेंड करता है तो हम इसका क्या करेंगे डू यू लाइक मी ही टेक्स टी कॉफी आपने इन सभी वाक्यों को मैं आपको लिखवा देती हूँ कॉपी में इन सभी को आपने नेगेटिव इंटेरोगेटिव में चेंज करना है आई हेट यू इसका नेगेटिव बनाइए इंटेरोगेटिव बनाइए ही टेक्स टी इसका नेगेटिव बनाइए इंटेरोगेटिव बनाइए शी सिंग्स इसका नेगेटिव इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव दोनों आप बनाइए उसके बाद He goes to church या temple daily. इसका भी negative और interrogative बनाइए आपको clear होता जाएगा जितना ज्यादा practice करेंगे practice में इस समय perfect और जो आपको English से related पहले problems रही हैं जिस वजह से कभी कभी आपको insult भी feel हुई होगी तो वो भी आपकी दूर हो जाएंगी uh, Time is a great healer हो सकता है आपकी अब तक clear भी हो चुकी हो लेकिन फिर भी एक मन में रहता है कि मुझे English तो सीखनी है I pray daily in the evening. He smokes. He doesn't smokes ये सब इसके इंटेरोगेटिव और नेगेटिव आपने करने हैं ये एक्सरसाइज आपके लिए है अब हम नेक्स्ट करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस इसमें क्या होता है रहा है रही है रहे हैं वाले वाक्य बनते हैं वह सो रहा है खा रहा है गा रहा है नाच रहा है उठ रहा है बैठ रहा है कपड़े धो रहा है इन सब का ही इज डूइंग दिस वर्क जैसे इज एम आर लगेगा वर्क की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी लगेगा ये इसके रूल्स हैं क्या है रूल ही इज ही शीट नेम ऑफ द पर्सन के साथ इज लगेगा आई के साथ हमेशा एम लगेगा एम किसी और के साथ नहीं लगता है आर प्लूरल के साथ लगेगा दे आर गोइंग देर यू आर वर्किंग इस तरह से तो ही शी इट नेम ऑफ द पर्सन के साथ इज लगेगा अभी बताया ही इज स्लीपिंग टेकिंग फूड टी कॉफी सिंगिंग डांसिंग वॉशिंग क्लोथ्स एक्सेट्रा सेम सेंटेंस कैसे बनेगा आई एम सिंगिंग टीचिंग स्टडिंग दिस टाइम वट आई एम डूइंग आई एम टीचिंग ओके मेकिंग अ वीडियो तो ये इस समय जो वीडियो बन रहा है और आप इसमें पढ़ रहे हैं इसमें सीख रहे हैं यू आर लर्निंग यू आर स्टडिंग ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है जो इस समय हम कर रहे हैं नहीं वाले वाक्य में वह सो नहीं रहा गा नहीं रहा जा नहीं रहा पढ़ नहीं रहा उठ नहीं रहा ही इज नॉट स्लीपिंग सिंगिंग टेकिंग फूड ही इज नॉट वॉशिंग द क्लोथ सिंपल इंटेरोगेटिव में इसको हम आगे लगा देते हैं इज ही स्लीपिंग इज ही नॉट स्लीपिंग यहां आर यू नॉट गोइंग देयर आर यू गोइंग इज ही नॉट स्लीपिंग एम आई डूइंग एम आई नॉट डूइंग क्लियर ये तो बहुत ही आसान है आप कर भी लेंगे उसके बाद हम करते हैं प्रेजेंट परफेक्टेंस ओके
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म अब डियर स्टूडेंट्स आपके लिए बहुत बहुत जरूरी है स्पेशली एट नाइन टेंथ के स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें कई बार वर्ब की फॉर्म्स नहीं आती है वेरी सैड आपको सबसे पहले डेली के लिए कम से कम टेन और मैक्सिमम तो कितनी भी हो सकती हैं मिनिमम टेन तो प्लीज वर्ब की फॉर्म्स वो वाली जरूर याद कीजिए जो आपको नहीं आती हैं डू डिड डन ये छोटी छोटी जो वर्ब की फॉर्म्स होती हैं वर्ब क्या होता है क्रिया होती है कोई भी करना काम करना सोना उठना बैठना नाचना गाना तो इस तरह से आपकी वो कैपलरी तो बढ़ेगी लेकिन वर्ब की फॉर्म आने के कारण ही आपको टेंसेस आ पाएंगे सो प्लीज प्लीज अगर वर्ब की फॉर्म्स आपको नहीं आती हैं पढ़नी नहीं आती हैं यूज करनी नहीं आती हैं या उनका प्रोनाउंसिएशन नहीं आता है देन वी विल टेल यू वी विल टीच यू प्लीज कमेंट एंड टेलस हमें बताइए कमेंट करके हम आपको जरूर क्लियर करेंगे अब इसमें क्या होता हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म सेम प्रोसीजर है आई मी यू दे वी इन सब के साथ क्या यूज होगा हैव एंड ही शीट नेम ऑफ द पर्सन के साथ हैज जैसे आई हैव सीन दैट फिल्म शी हैज गोन देयर शी हैज सीन दैट फिल्म यू हैव सीन दैट फिल्म और वी हैव सीन दैट फिल्म मीना हैज ही शीट नेम ऑफ द पर्सन नेम ऑफ द पर्सन किसी भी इंसान का नाम I have told him about HIV हैव टोल्ड हिम अबाउट एच आई वी एनी अदर डिसीज एनी अदर चैनल एनी अदर दिस टाइप ऑफ वीडियो विच वी आर मेकिंग आई हैव टोल्ड हिम अबाउट योर सेल्फ चैनल एनी थिंग अबाउट यू हैव टोल्ड समन तो यू हैव नॉट डन दिस हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म ये डू डिड डन हैव यू देखिए यू के साथ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म यही तो इसका रूल है अब जब हम इसको इंटेरोगेटिव में बनाएंगे तो इसको आगे कर देंगे यू हैव नॉट डन दिस हैव यू डन दिस Have you not done this? यहां तक क्लियर हुआ नॉट कहां यूज होगा हैव यू नॉट डन दिस इसी को करें हैव आई टोल्ड हिम हैव आई नॉट टोल्ड हिम शी हैज गोन देयर हैज शी गोन देयर हैज शी नॉट गोन देयर पीछे बस क्वेश्चन मार्क आ जाएगा क्लियर आई हैव सीन द शिप आई हैव नॉट सीन द शिप हैव आई सीन द शिप हैव आई नॉट हैव आई नॉट सीन द शिप ओके अब आपके लिए अगेन मैं एक्सरसाइज दे रही हूं वह अच्छी लगती है ओके okay. ये ताहे ती है में है शी लुक्स गुड वह स्कूल जा रही है शी इज गोइंग टू स्कूल वह गा चुकी है शी है संग परफेक्ट क्या आप आ रहे हैं आर यू कमिंग क्या आप नहीं आ रहे हैं आर यू नॉट कमिंग आपने इन सभी सेंटेंसेस को इन सब में चेंज करना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूज में प्रेजेंट परफेक्ट में एंड सिंपल प्रेजेंट में उन्हीं के नेगेटिव उन्हीं के पॉजिटिव बनाइए जितना आपका जो रिस्पांस होगा उसके आधार पे हमें कमेंट कीजिए अगर आपने इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है प्लीज उस आप, आप उसे जरूर दबाए साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियोज का आप हम आपको बता सकें आपके कमेंट्स आपका शेयर करना हमारे चैनल को ग्रो करने बहुत सहायता करेगा जितना आप इसे शेयर करेंगे उतना ही लोग हमें जानेंगे और हम इस चैनल को और ग्रो कर पाएंगे आपके स्टूडेंट्स के लिए ही है ये सो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट थैंक यू